ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലൈനി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമുകൾ വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുക എന്നത് തന്നെയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നാളത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാണ് ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി എന്നാണ് എ ബി സി വെരി സിമ്പിൾ ഇത് എൺപത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം സോ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കാണാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കാണാൻ ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും സെയിം മെത്തേഡ് സെറ്റല്ലേ സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ചോദ്യം സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു പവർഫുൾ ആണ് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ യെസ് അരിത്മറ്റി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്മറ്റി സീക്വൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ദ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെവൻ ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വൺ ആണ് ആൻസർ മകളെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗൾ ടു വൺ ആണ് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാൽ വൺ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ ബൈ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും അതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം അടിയിലെല്ലാം സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ബൈ സെവൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ഏതാ വരിക നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏഴും ആറും പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ടും നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും സോറി നടുവിൽ ഒരു പദം ഉണ്ടാവും അത് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സോ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് യെസ് പോളിനോമിയ സ്ഥല ബഹുപദങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് അരിത്മറ്റി സീക്വൻസ് ഒന്ന് സർക്കിൾസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഫിഗർ ചിലപ്പം പോളിനോമിയസ് എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പി ഓഫ്
ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഒറിജിൻ ആണ് അഥവാ ആധാര ബിന്ദുവാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് ചിത്രത്തെ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമയക്കാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സർക്കിൾ സെൻട്ര ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആരം എത്ര ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കാരണം ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ പതിനാറ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് പതിനാറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നാല് നൂറാണ് റൂട്ട് നൂറ് പത്ത് അത് ചോദ്യം ആധാർ ബിന്ദു കേന്ദ്രം ഓക്കെ അതായത് ഒറിജിൻ ആണ് റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ഫുൾ മാർക്ക് സെറ്റല്ലേ അപ്പം രണ്ട് മാർക്കിന് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് സർക്കിൾസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ചിത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി കണ്ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഒന്നാമത് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം തന്ന കാര്യം എഴുതി വെക്കാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്താണ് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ട് പി ബി നാലാണ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാണ് പിന്നെ ആൻഡ് പി ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പി എ എത്ര എന്നാ ഇത് മൊത്തം പത്താണ് ഇത് നാലാണ് അപ്പോൾ പി എ എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി സിയുടെ നീളം എത്ര സിമ്പിൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേണേൽ ആറ് നെയ്താം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്താൽ പി എ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു പി ബി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന് ഏത് നമ്പറാണ് ഉണിച്ചാലും ഇരുപത്തിനാല് ഇട്ടാ എട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ഫുൾ മാർക്കാം ഇനി അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇരുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് പി ഡി സോ പി ഡി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഐ ഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ചോദ്യം മക്കളെ ഈ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ സോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോളിനോമേഴ്സ് എന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ പോളിനോമൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നിതാ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇത്ര ഇതാ ഫുൾ മാർക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോറിനെ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ബഹുപദങ്ങളുടെ ഘടകമായിട്ട് ഇതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആൻസർ ഫുൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലിന് പകരം ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്തൊരു എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഫുൾ മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ പരിഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മറ്റൊരു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് വേറൊരു എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എത്ര രണ്ടുകൂടിയും കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൺ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് എഴുപതായിരിക്കും കാരണം നൂറ്റി പത്ത് എഴുപതും ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് മാർക്ക് പോക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി എന്നതാണ് അർത്ഥം ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡോട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എൻ്റെ മോനെ
n x1 by m plus n. This is y which is m y2 plus n y1 by m plus n. This equation. Okay. m n is 3. This is m. This is n. 3 into x2 is 3 into 7. Plus n is 2. x1 is 3. By m plus n. Comma. m into y2. 3 into 10. m into y2. Plus n into y1. By m plus n. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. That 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 is the same so last and final, patanta question na na. Idu gudi cheda. This section also answer bigyo. So this section ke nigal kubakara panna ke diye chada the comment box se reka pardi ga. Idu bolle kudu kubakara panna alla video ke nigal kaati rikya na nigal panchana orda ka parega. Public exam itla live na mukhi tagar tari na. Attra inge paraya lo. Mane set tight na hole. P of x is equal to two x square minus three x plus one na ana. Ona the chodyo p of one thera. P of one the gana valare simple ana. That is equal to two into one square minus three into one plus one. But 2 into 1 is 2 minus 3 plus 1. 3 minus 3. That is equal to 0. This e is e 1 good. 3 is 3. 3 minus 3 is 0. Now, we have to say p of 1 equal to 0. We have to say that x minus 1. That is the same. We have to say that 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 we have to say